കൂടുതൽ സിനിമ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ നിടമണിഞ്ഞ കിനാവുകൾ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കാൽ വെച്ച നടൻ പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളിൽ ഒരാളായി മാറി നിറമണിഞ്ഞ സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ നടൻ നിർമ്മാതാവ് മലയാളത്തിലെ സ്റ്റുഡിയോ ഉടമ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാവചക്രവർത്തി പത്മശ്രീ മധുവിനെ വർണ്ണിക്കാൻ വാക്കുകളേറെയാണ് എൺപത്തി ആറിൻ്റെ നിറവിൽ നിൽക്കുന്ന താരത്തിന് തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഒരുക്കിയ സ്നേഹവായ്പാണ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മധുരം തിരുമധുരം എന്ന സ്നേഹദ്രവിലൂടെയാണ് സിനിമാ പ്രവർത്തകരുടെയും തലസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെയും സ്നേഹവായ്പ് അദ്ദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് പ്രസ് ക്ലബ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംവിധായകനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു മലയാള സിനിമയിലെ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടേണ്ട അഭിനയ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു മധുവെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എ കെ ബാലന്റെ പ്രതികരണം ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം മാധ്യമ സമൂഹം പ്രത്യേകിച്ച് ആദരിക്കുന്ന മാധവൻ നായർ എന്ന മധു സാർ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകൻ കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാനായ സാംസ്കാരിക ഉപമന്ത്രി ശ്രീ കെ ബാലൻ അതിൻ്റെതായ കുറവുകളും പരിമിതികളും ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അസൗകര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ട പല ആളുകളും ഈ സദസ്സിലുണ്ട് ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് ക്ഷണിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് 
എക്കാലത്തും ആരി കൊതിപ്പിക്കുന്ന കോളേജ് ലെക്ചർ ഉദ്യോഗം നിസ്സാരമായിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിയിലെ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നാടകാഭിനയം പഠിക്കാൻ പോയത് ശ്രീ എ കെ ബാലൻ സമർപ്പിക്കുന്നു ും 
വിവരം കൊടുക്കാതെ പോലെ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരുണ്ട് അത് അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അങ്ങനെ അതൊരു വലിയൊരു മറ്റുള്ളവരുടെ ഉത്സാഹം കാര്യം കൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് ഇതുവരെ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് വലിയ നടനാണ് കലാകാരനാണ് അതുപോലത്തെ മറക്കാത്ത ഒരു ഓർമ്മയുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഹൗസ്കോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയത് അവിടെ എം ജി എം ജി ആർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വലിയൊരു നടനാണ് എം ജി ആറ് നമുക്ക് വലിയൊരു ഹീറോ അവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ എന്തോ കോപ്പറേഷൻ അതുമായിട്ട് അദ്ദേഹം വന്നതാണ് ആ സമയത്തോട് എം ജി ആറ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് മധുവിന് ഉള്ള റൂബിൾ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ പോലെ മധു ഇതാ പിടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൂബിൾ കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ കമ്പ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പിന്നെ മധുവിന് ഇപ്പോൾ റൂബിളിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല റൂം റൂബിളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് മധുവിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു നടന് അപ്പോൾ മറ്റൊരു നടനോടുള്ള ഒരു ഒരു സ്നേഹം ആണ് എനിക്കുള്ള കാണാൻ കഴിയുന്നത് നേരത്തെയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞു സത്യൻ്റെ സ്മാരകത്തിനെ പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചവരെ പറഞ്ഞു ഒരു യോഗത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു തമ്മിൽ നടന്മാരെ തമ്മിൽ മത്സരമല്ല മറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരേ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെന്നുള്ള പരസ്പര ബഹുമാനം പുലർത്തിയിരുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സിനിമയിൽ നടീകരണം ഇത് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് മറ്റു രംഗങ്ങളിൽ കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയൊരു മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ മധുവിന് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രസ്ക്ലബിൻ്റെ പുതിയ തീരുമാനമാണ് കൊള്ളാം ആളുകളെയൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ കലാരംഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ വിളിച്ച് അവർ ആദരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അത് അവർ തുടരട്ടെ തുടരണം തുടരട്ടെ എന്ന് ചേട്ടൻ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വല്യേട്ടനാണ് എൻ്റെ വല്യേട്ടൻ നോവലുകളുടെ പിഞ്ചി തമ്പി ഏക്കാൾ ഒരു വയസ്സിന് മൂത്താണ് മധ്യേട്ടൻ അത് മധ്യേട്ടനെ തരിയപ്പെട്ട കാലം മുതൽ എൻ്റെ വല്യേട്ടനായിട്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ തരിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആകെ മുപ്പത് ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത് ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ പേരിടാത്ത ഒരു ചിത്രം ഉൾപ്പെടുന്നു കാരണം ശബരിമലയിൽ തന്നെ സൂര്യോദയം എന്ന സിനിമയിൽ മറ്റൊരു സംവിധായകൻ എടുത്ത ഏതാനും രംഗങ്ങൾ ഡബ് ചെയ്ത് ചേർന്നതുകൊണ്ട് സംവിധായകനായിട്ട് എൻ്റെ പേരും ഞാൻ അനുവദിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ സംവിധായകൻ ഇതിൽ പതിനൊന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ മധുചേർന്നങ്ങളായ അതായത് ഒരു സംവിധായകൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ മൂന്നിലും ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സംവിധായകനും ആ നായകനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അസ്മാ സ്റ്റുഡിയോ തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അന്ന് യാത്രാ സൗകര്യം വളരെ കുറവാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പക്ഷെ അത് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ അതിന് മുതൽ അത് നിർത്തുന്നത് വരെ എൻ്റെ പടങ്ങൾ ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഞാൻ നിർമ്മിച്ച പടങ്ങൾ ഒരു ഭാഗവും ഞാൻ അവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തോളൂ
Entertainment, Sydney Life, 